Да, да, на самом Дмитрий, деле. а бывает так, что в комедиях смеются не там, где э, режиссер задумал, и наоборот, не смеются там, где надо бы? Зачастую такое бывает, mm -hmm. конечно, но при талантливом раскладе все-таки там, где режиссер задумывает, там происходит реакция. Там, где нужна, так сказать, тишина и только созерцание, там это нужно выдержать. Ну, комедия это сложнее, чем драма для актера. Вот, допустим, вот ну, в вашем случае для, вот, для вас. Сам жанр комедии сложный. Разная аудитория, разный юмор, разные возраста. Поэтому а... сложно угадать с комедией на, на зрителя и Насмешить. как ее подавать. Насмешить гораздо сложнее, нежели чем допустим, расплакаться. Драму, да, расплакаться. Понятно, что времена у нас сейчас довольно-таки жесткие, и люди находятся в состоянии некой агрессии внутренней, они приходят в театр за праздником. Идти на, в чистом виде драму, я не знаю, насколько зритель сейчас готов, потому что кругом и, кругом и по телевизору смотрят такое, что просто действительно жить не хочется. И выходя на улицу тоже столько негатива, люди обижают друг друга, они оскорбляют друг друга. И в интернете идет вот это оскорбление, негатив. И хочется прийти и получить... Вот это ощущение положительное. А про интернет праздник. почему? Уже что-то уже что пишут про спектакль? Нет, 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 нет. Я, говорю про, я говорю вообще про интернет ага. и про блоги, и про то, что на самом деле в соцсетях. Хотя, вот, допустим, я в соцсетях представлен довольно-таки серьезно. То есть я есть везде, и в Инстаграм, и в Фитрексе, да, и везде, в да, Фейсбук. Да. И у меня, слава богу, те, которые ко мне приходят, и которые подписаны на меня, они как раз отмечают, что я как раз о добре говорю. Ну, господа, сколько можно, когда негатив сплошный, все-таки хочется так по-доброму. И люди просто заходят за хорошей энергией. Мне очень хочется, чтобы как раз спектакль нашла коса на камень» был тем самым праздником. У нас ярмарка в фойе. Ярмарка. Мы да, выставляем, читал, да, мы да, выставляем да, да. ярмарку, ага. лотки настоящие 19 века. Так. Ярмарка э, ходит, и женщины с лотками, с подносами. Есть чистичи, которые чистят обувь. И mm -hmm. вот это ощущение атмосферы 19 века прямо со входа в театр. Мне очень хочется, чтобы люди попали в театр на праздник. Им уже хорошо. Ходит дворник, чистильщик здесь же, здесь же лотки, здесь же играет музыка живая, живой оркестр. Вот это ощущение праздника. И потом они идут в зал, и праздник продолжается. Понятно, что праздник с намеком, потому что есть те самые темы, которые очень важны, чтобы они для себя поняли, что все-таки что самое главное в жизни. А Конечно, вы их проговариваете прям так, как режиссер, вот эти, вот эти темы? То есть вы актуализируете как-то это? Мне очень важно, конечно. Мне очень важно, о чем спектакль? О любви. Угу. Да, и о деньгах, потому что это все ходит совсем рядом угу. в нашей жизни. И деньги, и, то, и, другое и деньги, и любовь, это все рядом. И вот эти провокации, которые ага. происходят. Ага. Что такое, когда человек, допустим, Безумно любит, но ему приходится поступать, ну, потому что так надо. Mm -hmm. Не потому что он вот такой вот жадный, нет, он поступает так, потому что любит безумно. Каково? Mm -hmm. Каково? А кто-то, наверное, со стороны подумает, какой он жадный. Ну, не жадный человек, просто не хочет разориться. Mm -hmm. Но вот почему он так поступает? Ради любви? Да. А что такое девушка, которая почувствовала, наконец, счастье? обладание, что она действительно полюбила по-настоящему, и вдруг море разочарования, или это наоборот, да. это в глубине души своей желание понять, почему ты так поступаешь, ради любви или нет. Но, это да. так, что... это то, что называется вечными ценностями, вот это понятно. Но вот Те комедии... самые вечности, которые дает действительно нам Островский. Да. Все... Вот... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».